takrat o risih nismo vedeli nič. Razen to, da je tako, kot se je splošno vedelo, da je to zvir, ki je živelo v času naših gozdovih in je istrebljena in je ni več. Karl Weber iz Švice je bil takrat na lovu na Srnaka in Max ga je tudi peljal v Pragost. Včerka Nada je šla zravno, pa je Nada zlezla v eno jelko, ko je bila na tleh, ker je on videl Nadu, kak je plezala, je pa imel predstavo, da je ris. Pa je rekel, verjetno bi živel pri vas tudi ris. Če ste pripravljeni ga naseljiti, vam jaz financiram. Je Švigl takrat rekel, če mi ne sprejmemo te ideje, ker smo postavljeni za to, da varujemo vse avtohtone živali, potem nas ni treba. Tako je padlo odločitev, lotimo se tega projekta in smo začeli. Tako, ironija je ta, že nije len, že som hranil to risa, už potom som sa hneval na každého polovnika, ktorý risa zastrelil, alebo takto, ale telom a dušou som aj polovník. A to nie je, že sú na jednom mieste, že idú do búdy a von, to nie. On pomaly obchádza toto tak. To má v sebe. A tie, tie, tie prechody sú identické. To, kade prejde jeden rys, tade pôjde aj ten druhý. Obyčajne hrebenie, aby on videl dole, že tá zver leží, alebo na takýchto miestach, že na skalách hrá sa opaluje. A toto sú také krasy tu, vápencavé. Tak pomerne, ako mačkovitá šelma, veľmi radi sa tak slne opalujú a takto. Technika odchytuje nejlepší tam, kde sú nejaké skálne jevieže. Zase zmizí tam brzo sníh, je tam možnosť sa dostať do blízkosti zvieře. A v prípade toho slovenského krasu a toho nejväčšieho lovce Rysu Štefana Zatrocha, zase tie nejväčšie úspechy byli v takovém nějakém terénu, který je tady dole. Dva roky, kým, kým se něco podarilo, nebo dával jsem tam ryby, pojďme aj zajaca živého, aj vtáčky, a na to ne, nešel. A už potom jsem nedával nič, jsem jen chodník vyčistil. V zime jsem si poznačil v stromy, kde, kde chodí na snehu, som zlyža myšiel. A potom som si všimol, že ako on po, po lyžnici pekne ide, ako kade som išiel zlyža myšiel, tak za lyža mi sa to stvrdí, stvrdne troška, takže neprepadá sa. No a na tomto princípe vlastne všetko sa založilo. Na tom chodníku a na lyžnici. Potom sa dostavili tie nejaké väčšie úspechy. S tým dokumentom som nám sporočili zoološkega vrta v Ostravi, katere rise imajo na razpolago. Prva sta bila Vlašek in Štefa, potem druga Vesna in Vitek, Arpat in Reška. Weber je plačal rise in rise smo dobili z avionom v Zagreb. Prostrani gozdovi Kočevskega roga so prekriti z debelo snežno odejo, kar je v letošnji zimi sicer posebnost, vendar ne šel visk ni bil zaradi tega. Roški gozdovi skrivajo od nedavnega vse bi še drugo, veliko posebnost. Sem so prišli njihovi novi prebivalci šest prekrasnih karpatskih risov. Ulovili so jih v pogorju Eskidov na Češko-Slovaškem, nekaj časa so bili v karanteni v Ostravi, zdaj pa so torej v karanteni pri nas. Taki predvsej vizionarski potezi leta 73 so se takrat lovci in delovci Zavoda za gozdove odločili 
ri se k nam ponovno naseliti po 60-70 letih odsotnosti te vrste iz naših gozdov. Brez tega danes ri se ne bi imeli. To je bila tista ključna poteza, ki je pravzaprav ustvarila populacijo risa, ki jo danes imamo, kot en pomembno, kot en pomemben del naše, naše narave. Jaz sem imel pa nalogo pripraviti oboro za rise, ne? Ta obora je bila od začetka, mora bi, je morala biti vse zakrita z vejami, da so da te risi veliko izolirani. To je tudi že prvi ris tudi v, v ugraji. Tu je prihajalo ljudi gledati te rise še pa še, ne, in vsak je imel svoje pripombe in so. Ene so obljubljali, da, da bo jim obesli, ko sem bil glavni uh, krivc, da se to začelo, ne. Takrat, ko smo rise naselili, smo dobivali na upravo uh, tudi grozilna pisma. Če pa boste kljub temu upozorilu nabavili kar očno zveri, boste prej, ko ste prejeli za vašo trmo e, primerno pačilo, kri za kri, to je nož v srce. Ta sklep smo sprejeli prebivalci v obgoznih predelih in mislimo zelo resno izpoliti ta, to našo grožno. Tak ja sem po zhruba 90, nje sem možnost mit tak zrečeno 99 devokih risu v ruce. A zistil sem následující věc. Každý z těch rysů měl naprosto nepředvídatelné chování. Naprosto bojácných zvířat, která při spatření člověka močila a kálela hruzou. O velmi agresivní jedince. Takže jsem musel přistupovat naprosto ke každému zvířeti jinak. Povesti mezi lidmi byly také, že rys káče zo stromů a dusí lidi a všechno možné, takže toto, toto se nepotvrdilo nikdy. To je mezi lidmi taká, taká rozprava a strašení navzájem. Seveda smo bili skup sedeli tam na travniku, ko sta debatirala švigli pa maček. Ja. On je bil pa maček, tako za je ris. <laughs> Tudi maček je bil proti naselitvi, če bi šli nekaj uh, vprašati rise, ne bi nekaj naselil. Med mnogimi ljudmi pri nas so močni pomisleki, češ, Kaj pa nam je treba zdaj še teh zveri, saj si še v gost ne bomo upali in tako naprej. Zato smo se na rogu tudi pogovarjali z gozdarskimi in lovskimi strokovnjaki in zbrali njihova mnenja predvsem o tem, v čem je pomen te nenavadne naselitve. Da damo naši naravi spet, kar smo ji nasilno iztrgali. Drugo pa smo prepričani, da bo ta naselitev pozitivno vplivala tudi na populacijo naše divjadi, predvsem srnjadi. Prav zato smo navdušeni, na tem in mislimo, da bo prav ris prinesel tisto, kar človek, lovec s puško ne more. Ris, mislim, je nočna devjat in obhodi predsečne eh, površine, tako da je računati s tem, da ne bo samo tu, temveč da bo le z leti, upemo, eh, bil saj tam, kjer je bil pred leti. Prvo, kar smo pričakovali že v začetka, da bo došli preko kolpe na Hrvaško. In ta pot dejansko je šla že prvo, se bo že drugo leto, je bil že ris upažen na prvo risneku. 
nacionalnim parku Rišnjak. Šuma je bila svježe posjećena, veliki panjevi i na jednom panju je sjedila jedna životinja i puknu i dođu tamo, joj veli sine, pa mi smo ubili tigra. Tam je pa spremnal Rise inženjer Frković, ki je žal že pokojni. On je bil neverjetn. Se kaj nisem koli videl brez svinjši, kaj in beleške. Še kar so se mi dva pogovarjala, je beležil. To je vse njegove delo. Jako je važno što je moj muž uvijek bio na izvoru događaja. Tako da je on onda mogao te podatke sve napraviti, jer to ne može netko ko ne živi stalno u središtu tih događaja. Mislim da je to vrlo dobar jedan prilog svim materijalima o istraživanju risa dinarske populacije, tako ću reći. Da, tu je slika tega območja risa še v Jugoslaviji, ko je prišel dol do Bosne. Evo tu je pri nas do Trente gor, pa do Sane, do Bosne dol. Mogoče država, lovci poznamo, mejo divjatijo nepoznane. Nima tega razumevanja, pozna svoj življenjski prostor, poskuša poiskati najbolj ugodne prostore za življenje. Ta zgodba okrog tega, da v bistvu enotno upravljamo na tem področju, je zelo pomembna. Sem bil prepričan, da so mlade lisice. In ko smo prišla z Ravan, je imela risinja pet mladičev kar pomeni, da so bili pohoji maksimalno dobri. Res, res optimalni pohoji. Naš so sledili od risa. V našem lovišču seveda je bila to službena naloga vseh lovcev, da so poročali o opažanju risov, poročali so o plenu risov. To je bil poseben formular, ki ga je preskrbel Čop. Vrvi lovc smo objavili, kaj želimo in naslove smo dali, telefone ali posebno. In to smo dobili podatke predvsem od lovcev. Videl sem ga tam, šližil sem glasove, sledil sem jih od snegu. To iz tega smo mi izbirali. Vsa leta. Vsa leta. Medved. Tu je kar dobra stupinja. To je pa drugi, izgleda pa manjši. Spremljanje živali v prosti naravi ali pa spremljanje številčnosti živali v prosti naravi je zelo težko. Splov naših gozdovih. Ti lahko recimo na eno savano letiš pa fotografiraš, če rede gnujo pa izteješ, v našem gozdu že vidiš ne živali, ker je pregosto. Prej se je to počelo z štetjem sledi v snegu, z opazovanjem, če se da opazovat, z beleženjem znakov prisotnosti. Nekje dobri 15 let nazaj so nam postavili dostopne genetske metode. Ja, na vrhu imaš rubriko številka škodnega primera oziroma najdba naravnega plena. Piši naravni plen, 61 skozi 2018, domnevni plenilec, volk ali ris, ker so sledi od obojega zdraven. Najdba plena je stoj staro približno en dan maksimalno, ampak mislim, da je ni več kot en dan, morda dva, piši pod številko dva. Ko se živel gibas kos prostor, vse čas zgubila svoj genetski material. Prek prehljaja, prek iztrebkov, prek urina, sline, česarkoli. To vsi vse živali, vsi ljudje to nosto počnejo. Prostor opuščamo za sabo tako genetsko sled, ki jo lahko z genetskim vzorčenjem, z neinvazivnim genetskim vzorčenjem sledimo. Pomeni, poberemo recimo na terenu iztrebek, urin v snegu, slino, recimo na rani živali, ki jo je ris obil. Najprej vidimo jasno, koliko različni živali smo na ta način genetsko narekovaj jih ujeli. Po drugi strani pa lahko potem z matematičnim modeliranjem ocenimo, koliko živali smo zgrešili. Prečakujemo, da imamo toliko pa toliko risov od do. Lahko temu verjamo. Do uzoraka za genetiku dolazimo jako teško. Risovi su dosta skroviti i jako neprimjetno markiraju teritorij. 
dlaka se jako teško pronalazi, izmet skrivaju i radi toga moramo ulagati jako puno truda u uzimanje uzraka. Bravo, dobro. Prilikom praćenja risa, bilo praćenja tragova, bilo proučavanja njihovog ponašanja, uočavamo mjesta na kojima oni češće borave. Puteve na kojima se češće kreću. To su često nekakvi prijevoji, nekakve planinarske staze, šumske vlake, šumski putevi ili zapravo jedna od najboljih lokacija su markiralište. Kad uočimo znakove prisutnosti risa na takvim mjestima, postavljamo fotozamke, koji put dvije fotozamke da snime risa svaka s jedne strane, ili ako se radi o markiralištu gdje očekujemo da bi se ris mogao nakon što ponjuši markiralište gdje bi se mogao okrenuti i, i pomokriti se na to mjesto, onda je zapravo dovoljna jedna kamera, jer ris će se zapravo samo krenuti. Jedan 13 jedan su pripeljali še oživali. Kaj drugih risov ni bilo, kaj ni bilo povezavezno bi eno drugo populacijo. A, pravzaprav že zelo malo niso imeli druge izbire, kot da se parijo sorodniki. Zarastjo so krvja, pa začenja padat verjetnost preživetja, pa verjetnost uspešne reprodukcije. Temo pravimo depresija zaradi so krvja. To razjeda populacijo znotraj. Podobno kot rak. Kasneje, ko se ta stvar nabira, se nabira, bo vedno manj riso preživelo, vedno manj bo imelo uspešno potomce, konči fazi do točke, ko populacija kolabirala in izomrla. Naši risi se bliža od tej točki. Mi smo tudi prej vedeli, da bi bilo treba še nekaj doseliti, ker so se množili v sorodu. To so napravili Švicari, ker so eno leto pred namo v Valdnu naselili rise in danes imajo tam vitalne populacije, kjer lovijo rise za naselitev drugje. No, mi smo pa mečkali tako, ko mečkamo še danes, da ne naselimo nekaj novih risov. V okviru projekta bomo prve rise pripeljali leta 2019. To doseljevanje bo trajalo pet let. Pripeljano bo 14 efektivnih risov, kar pomeni 14 osebkov, ki se vključijo v populacijo. Risnjak neče biti risnjak, ako nečemo imati risa. Dakle, to je rečeno sve. Mi želimo kao lovci, da ga imamo, da ga sačuvamo in za pokoljenja koja dolaze iza nas. Ako nema i tog risa, onda smo i mi toliko kao žitelji ovog področja, ovog podneblja, gdje nas ima svaki dan sve manje, onda ni mi ne zavređujemo da tu obstanemo. A čemu zapravo ris? Čemu on služi? Ona je pogledala i odgovorila, pa zapravo ničemu, kaj je Mozart. Znate, to dosta govori. V gozdu zelo malo pomeni zakonodaja. Pomeniti osveščenost, pomeniti pamet, pomeniti razum. Če sam nisi pršil do spoznanja, kaj je prav, te noben zakon ne bo stavil. V gozdu si sam spuško srečuješ in delaš praktično lahko mrsike, ker ni v čem drugih vidno. Vsak osebek, ki ga pripeljamo, nov osebek za novim genetskim materialom, je za populacijo neprecenljiv. Smrt takega osebka je velika škoda, ki jo bomo v vsakem primeru poskušali popraviti, kako se da, ampak jasno, ne imamo eno riso, ne moramo pripeljati. Čas prišli v smrekc. Hm. 
Ich dva, štir, šest. Lih povih manjka. Mene osebno, a ne, ne bolj tudi, tudi gorenski lovce, ne, nasplošno, ne bolj nas skrbi, kakšen bo vpliv na muflona. Ne. Ker muflon je vrsta, ki je pač tukaj sicer tu je rodna, tukaj že 50 let v temu prostoru, ne, ne predstavlja nobenih težav, ne povzroča večje škode, ni invazivna, ne. Je pa vrsta, ki je pač v takih ekstremnih zinskih razmerah rata izredno zaupljiva, ne, se pomakne krmiščem in bo zelo lahko plen zaris, a ne, to pomeni, da se moramo določenim starim, potižoma določenim a, doživljajem odpovedati, a ne, ampak po drugi strani pa vemo, da imamo nekaj, kar je pač izredna redkost, če se pač ni, ne more vsak doživeti in s, s, s čim ne more vsak upravljati. Ne? Nekaj, kar je redkost kot na nivoju cele Evrope, kot pa na nivoju tudi celega sveta. Ne? In to po drugi strani pa pač je, lahko bi rekli, tudi privilegij. Ne? Absolutno, v bistvu lovci, lovska zveza Slovenije podpira ponovno naselitev Risa. Ne? Da v bistvu zagotovimo njegova preživetje in jaz mislim, da uh, moramo lovci biti sraven pri eni taki zgodovinski priložnosti. Samo, če bo javnost sprejela risa, bo ta ris ostal v naših gozdovih, ker v preteklosti smo risa iztrebali ljudje in ljudje lahko risa obdržimo v naših gozdovih. Projekt reševanja populacije risa v severni dinaridih zahteva kompleksen pristop. Kompleksen pristop pomeni zelo dosti različnih organizacij, različnih profilov ljudi, ki dela proti istemu cilju. A v tem primeru jaz verjamem, da imamo isti cilj. Tako lovci, kot gozdari, kot varstveniki, da dejansko to vrsto pri nas ohranimo. In tukaj bo potrebno sodelovanje nas vseh, če želimo ta cilj dosečiti. Projekt dojemam, ko del res daljše zgodbe ohranjene risa, ki je bila začeta leta 73 in potem skozi delo različnih ljudi nadaljevana, spremljena ne? in mi bomo zdaj do daljše svoj, svoj doprinos, se pravi, prinesli dodatne živali z nekim ciljem, da bi imeli čim boljš ohranjeno naravo z prisotnimi risi v njej. Mislim, da je jako značajno, da Hrvatska učestvuje v ovom projektu sa izpuštanjem risova. Tako da će hrvatski risovi ići u Sloveniju, slovenski risovi u Hrvatsku, lijepo će se geni miješati, pobrinut ćemo se da, da naša populacija komunicira sa alpskom populacijom i zapravo situacija bi trebala stvarno vrlo pozitivno funkcionirati. Produced with support of the European Union Life Financing.